gang, så er det noget tid til at finde med min fem favoritter for april måned. Jeg har ikke så meget skønnet den her gang. Det har der været de sidste mange gange, fordi jeg var lidt inde i sådan en rut med, at øh, nu skulle det blive forår. Men nu synes jeg ligesom, det er blevet forår, så øh, der er nogle gamle, eller ikke gamle. Jeg har lyst til at købe øh, forårsting, så det bærer den her måneds fem favoritter præg af. Så skal vi ikke komme i gang, men hvis vi starter med beautyen, så er der en, sådan en, en gammel favorit, eller hvad man skal kalde det, som jeg ligesom har genfundet min kærlighed til. Det er den her foundation fra Estee Lauder, det er deres Double Wear Foundation. Jeg har den ikke på i dag, men øh, den tutorial, jeg lige har lagt op med bronzeblik, der bruger jeg den her foundation, og den er bare super super god. Den holder godt, den dækker godt, den ser meget naturlig ud, hvis man bruger den med en beauty blender. Og det er sådan en øh, foundation, der bare bliver pænere med dagen. Det er sådan nogle gange, det her virker lidt narcissistisk, men du ved, så banker man lige, så ser man lige sit ansigt i et spejl eller et vindue, og så står man og tænker, wow, hvorfor ser min hud så godt ud? Øh, og det er altid, når jeg den her foundation på. Den er også rigtig god på billeder og film og sådan noget, og jeg kunne også, øh, den har ikke så meget SPF i, så jeg tror også, den kunne være rigtig god til... Hvis man skal gifte det, eller man skal til et event, fordi den netop holder godt og giver en rigtig flot finish. Så det er en, jeg, jeg har næsten brugt min flaske op, tror jeg, og det ser så lidt med den foundation, fordi som I nok, måske hvis jeg har set min video med min makeup opbevaring, så har jeg jo en helt skubbe kun med foundation. Så det er noget en præstation, at øh, jeg næsten har brugt den her op, og det er helt sikkert når jeg løber tør, så vil jeg købe en ny ind. Det er helt sikkert. Så er der nogle øh, nye pensler, jeg har fået. De er fra Real Techniques, og prøv at se, hvor flotte de er med deres sådan, pink metallic skabter. Og... Ej, men jeg var helt vild med dem. De kommer i et kit. Med de her tre, det er deres øh, sculpting set, tror jeg, de hedder. Og man kan jo endelig, endelig, endelig få dem i Danmark. Øh, jeg linker til dem. Den her er til, og den bruger jeg også i den, video, øh, i den tutorial, jeg lige har lagt op. Den her det er ligesom til contour, så er den her, som den hedder setting brush, det, så den er nok bare en til puder, men den er også fantastisk til concealer. Og så er den her flotte viftebørste, som er rigtig god til at lægge sådan en diskret highlighter med, især puder highlighter. Og de var, altså som alle andre, altså jeg er i forvejen fan af deres pensler, og de her de er også bare gode, super super gode og flotte. Så jeg kan helt klart anbefale jer at købe det her kit. Det er nogle meget, lidt mere specialiserede pensler, men øh, ja, hvis I ligesom mig er en pensel nørd, så køb dem. Så er der noget lidt mere øh, utraditionelt, hvis man kan sige det i fem favoritter. Det er nemlig det her bad, som jeg selv har malet. <laughs> hvis I bor i København, så har jeg måske hørt om konceptet. Det er noget, der hedder Create Space. Det har en afdeling på Østerbro og på Frederiksberg. Og der kan man simpelthen male på øh, keramik. Og man kan vælge alle mulige ting. Man kan vælge fade, kopper og krus, øh, øh, fade, vaser, alt hvad man nærmest kan forestille sig af keramik. Det kan, og øh, kakler, sådan små lågkrukker, alt. Øh, og så, kan man, så har de en hel masse mal, og så kan man sidde der og hygge sig med en veninde og en kop kaffe, og så kan man sidde og male. Og man må helt selv bestemme, hvad det er, man maler. Og jeg har malet den her kat, på Sheen, er det den hedder? Jeg kalder bare den her for katten. Det er min yndlings sådan, kat at bruge på Facebook. I ved det sådan, hvis jeg er glad, så bruger jeg en ældekat. Og hvis jeg vil trøste nogen, bruger jeg en ældekat. Jeg bruger den hele tiden. Så jeg synes, det var oplagt at male katten på det her fad. Som jeg selvfølgelig har tænkt mig at servere kage og bagvær på, fordi det er en, en kat, der bager. Så I kan se, at jeg har skrevet bagpå her. Ældekat af Maria, og så årstallet her. Og det her fad kostede, jeg synes det er faktisk er ret billigt. Det har været kostet 200 kroner, og det er inklusiv i ved maling og brænding og glasering og sådan noget. Og det er helt det noget, jeg vil lave igen. Det er jo snart morsdag, så det er sådan en oplagt morsdag gave, måske at male en vase, hvor man kan komme, kan komme nogle blomster i og sådan noget. Så øh, ja, øh, jeg vil helt sikkert anbefale jer, hvis du bor i nærheden, øh, book en tid. Øh, man kan også bare droppe ind fra gaden, hvis, øh, hvis, det, det, hvis de ikke har for travlt. Den næste ting er... Det behøver nærmest ikke nogen introduktion. Det er min øh, nye sko fra Valentino, og jeg har så lang tid ønsket mig, altså i flere år ønsket mig et par rockstats, og nu har jeg endelig, endelig ligesom taget mig sammen til at købe et par, fordi de jo 
sindssygt dyre, øh, men også virkelig, virkelig flotte. Jeg fandt dem heldigvis på udsalg, og fordi at jeg, jeg kan klemme mig ned i størrelse 35, så kan jeg få dem, når de er super, super nedsat. Så jeg fik dem til under halv pris, hvilket ud. Stadig ikke mange penge på den skrue, men det er jo ligesom til at slutte med ned, når man har fået en ordentlig rabat. Ja, det er jo partprikket og med sorte, sådan, eller med brune sådan kanter, og så med guldnitter, og, og det er den flade version. Og I kan se, at de går sådan, det er sådan ombre, fra øh, lys til mørk, og de er så flotte, og jeg elsker det jo partprikket sko, så jeg vidste bare, at jeg ville komme til at gå i dem her rigtig meget, fordi de, de passer til rigtig mange af mine outfits. Og meget op på outfits, den sidste ting er det her sæt fra, øh, altså det ser ikke så flot ud, når jeg bare holder det op, men det er et par shorts i sådan en lys pink med guldpaljetter, og så er der så en tilhørende, øh, skal vi se, kimono, jeg, det, jeg, det kan være, at jeg lige indsætter i det sådan en lille skud, hvad jeg har den på, men øh, det er sådan, det ser ud. Og det er, fra, det er simpelthen fra Vevo Moda, og det vil sige, at det er en rigtig god pris, men faktisk en virkelig overraskende god kvalitet i forhold til, at det stadigvæk er high street og ret billigt. Så øh, det har jeg gået rigtig meget med, og jeg er sikker på, at jeg kommer til at gå med det endnu mere, I ved, når vejret det her mere bliver til det. Så et lille recap af mine fem favoritter fra april. Så er der den her foundation, Double Wear fra Estee Lauder. Og hvis nogen er interesseret, så bruger jeg farven Desert Beige. De har et rigtig godt farvevalg. Så er der det her pencil set fra Real Techniques. Er det Cats Bad? Fra... Ja, jeg har malet det her Creative Space, men altså, det er jo lavet af mig. <laughs> så er der Rockstar Sko fra Valentino i Leopard. Og virkelig flot pink palette set ting fra Leomoda. Ja, og så håber jeg, at I får en rigtig god maj. Jeg skal allerede på sommerferie i slutningen af maj, og jeg glæder mig sygt meget. Jeg skal på roadtrip til USA, men øh, må det ikke, jeg tager mit kamera med og både tager billeder og filmer. Altså alt andet vil jo være mærkeligt. Så ses vi i min næste video. Hej!